The Word of God is alive and powerful, sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of the soul and the spirit and of the joints and the marrow, and is a critic of the thoughts and intents of the heart. Ang tibuok nga kasulatan gipaginhawa sa Diyos ug may kapuslanan. Alang sa pagpanudlo, alang sa pagpamadlong, alang sa pagpanulid, ug alang sa pagmatuto sa pagkamatarong, ano ng tao sa Diyos mamahingpit, masinangkapan, alang sa tanang maayong buluhaton. Good day everyone, and yan ang sabi kita ni Hining Ato nga daw-adlaw nga pagtuon sa bala ang pulong sa Diyos o karon <coughs> bilingual kining version sa atong pagtuon mo sa <coughs> kaninyo mga Visayan speaking people ano yan ang sabi kita <coughs> and uh, sa wailangan andamon to atong tagsa-tagsa ka kalag <coughs> pinagi sa paghingalan Name all our sins that we have committed. Niningadlawa, ngadto sa tubangan sa Dios nga mahita sa atong pagtuon sa pulong sa Dios. At the same time kita napunan sa Espiritu Santo. Apan alang kanimo dili pa magtutuo ang imong buhaton, <coughs> dili ang imong pagsugit sa imong mga sala kundi dili ang paggamit. Uh, use the God-given volition. Yatagan ka o kabubuton, ipagamit ka na sa Diyos kanimo. Muto o kabak ang ginoon sa Kristo o dili. Imo ang pagpili. You have that uh, free will. Kaya ang mga buhat di sa instante o nung nakanayon man, tumuo ka kang ginoon iso, so ikaw maluwas. Okay? <clears throat> Karon pa na yun ta sa atong pagtuon. Unas tanan. Sa higayon nga, isang yaw ang mayong balita sa kalwasan, the gospel. Aduna kini gahom. Ang maong gahom, power, wa kini magsumikad sa kaantigo sa nagwali ni ini, utungod sa makahilog larino nga pagkasulti sa iyang mensahe kundili gibutan sa Dios ang pagluwas niadtong mutuo pinagi sa ilang giingong binuang nga mensahe nga moy among giwali na kana sa 1 Corinto 1:21 now <clears throat> ang plano sa kaluwasan gihikyad niya tung higayon nga ang gamhan ng Diyos mipada sa iyang bugtong anak nga nis kalibutan tungod sa misyon sa pagkam, pagpakamatay. Paghatag siyang kinabuhi aron pagtubos sa daghang mga tao. Marcos 10.45 Dili lamang siya mamatay, kundi mamatay didto sa Saka Cruz Agi og silot sa atong mga kasalanan. Aron sa ingon niya na kita mapasaylo o makadawat sa gasa ng kinabuhing walay katapusan. Now, for most people, alang sa karagahan ng mga tao, kini daw binuang. Mao na ilang ingon. Apan ang Biblia nagasulti, kaya ang minsahe may tungod sa kamatayo ni Kristo dito sa krus, binuang alang ni Adtong nangalaglag. Apan ka natong giluas, gahom kini sa Diyos. This is the power of God. 1 Corinto 1.18 Apan kung adun ay matuod gamayong balita sa kaluwasan, adun na sa'y mini ng Ibanghilyo. O kini siya nagatudlo kaluwasan pinagi sa mga pagbuhat o mga binuhatan. O mo ka na'y dautang balita. Ang tinuon nga evangelista, maukad tong nagasangyaw may tungod sa grasya sa Diyos. 
kung dili mo kompromiso aron sa pagpahimuot sa mga katawan. Ang usa ka evangelista, dili lamang makaamgo niya dong kung makapaamgo niya dong mga dili magtutuo, kung dili makapadasig kini siya sa mga magtutuo sa pagtuon o pagtubo sa pulong sa Diyos. Segundo Pedro 3.18 The good news of salvation, ang maayong balita sa kalwasan. Wa lamang magapamatuod sa kasaysayan sa kalwasan, kini siya mismo kasaysayan sa kalwasan. Sanglit ang maayong balita sa kalwasan, gitumong man ngadtos mga katawan, nang inahanglan kini o usaka desisyon, o nagkinahanglan nga pagasundon. Ang mayong balita sa kaluwasan, dili kini pulong nga walay unod. Epektibo kini nga gahom nga nagalatid sa gisulti ni ini, sanglit ang Diyos man ang nagasulat ni ini. It's God who wrote this. Unsa man kini mayong balita. Una, mayong balita kini nga buot ni Jesus madungog sa tanan. Ikaduha, Gahom kini siya sa Diyos aron muluwas sa mga katawan. Ang kuini nga grigong pulong, iwang gilyon, nagapasabot og maayong balita. Ang yanong pagi sa paglangkob sa unod sa maayong balita, mao nga kini nagadani ni musunod. Kamatuuran nga pagatuuhan mga mando nga pagasundon, mga saad nga dawatunon.